Hey Freunde, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Chang und heute möchte ich euch meinen Arm-Workout vorstellen. Denn mein aktuelles Arm-Workout, das ich so ausführe, damit erziele ich wirklich gute Ergebnisse und mache mir vor allem sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen möchte ich mit diesem Video euch mein Arm-Workout teilen. Die erste Übung, Trizeps drücken. Ganz normal Trizeps drücken, kennen wir ja schon. Und ähm, entweder nehme ich hierfür entweder ein Seil oder einfach eine gerade Stange und ähm, mache damit zur Aufwärmung und zum Einstieg der Übung tatsächlich 100 Wiederholungen. Das heißt, diese 100er Methode besteht darin, dass man ein Gewicht auswählt, die man so circa 20 bis 25 Wiederholungen durchgehend ausführen kann. Und dann sollte der Muskel versagen. Dann kurze Pause von 10 bis 15 Sekunden und dann wieder weiter Wiederholungen absolvieren und so weiter und so fort, bis man 100 Wiederholungen letztendlich erreicht hat. Das ist so eine kleine Vorermüdungstechnik, aber genauso ein, ja, ein sehr, sehr relevantes Trainingsvolumen haben wir hier. Und äh, somit kann ich wirklich meinen Trizeps auf jeden Fall vorher schon sehr, sehr gut durchbluten lassen. Und vor allem mein äußerer Kopf und der mittlere Kopf ist natürlich sehr, sehr gut vorbelastet. Denn, wie wir wissen, unser Trizeps ist ja dreiköpfige Muskulatur. Wir haben einmal äußeren und mittleren Kopf und den langen Kopf und der äh, äußeren, mittleren Kopf haben so anderen Ursprung als der lange Kopf. Und der lange Kopf hat den Funktion von Schulter zu strecken und äußeren, mittleren Kopf und der lange Kopf natürlich auch haben die Streckung am Ellenbogen. Und deswegen ist es so, dass ich, wenn ich mit dem Seil ausführe und meine Ellenbogen ziemlich quasi sehr nah am Körper lasse, ist zwar sehr, sehr unangenehm, von der Übungsausführung her, aber dann kann ich einen sehr guten Fokus auf den mittleren und den äußeren Kopf auf jeden Fall mehr setzen, als wenn ich natürlich die Ellbogen komplett vorne lasse. Das müsste man bis um selber herausfinden, welche Variation so ein bisschen angenehm liegt und welche Variation natürlich auch welche Muskulatur so ein bisschen verstärkt verspüren lässt. Probierst es mal gerne aus, das ist definitiv ein sehr, sehr großer Unterschied. So, die nächste Übung, wir müssen natürlich den langen Kopf trainieren und wie wir auch schon bereits wissen, weil wir auch sehr, sehr häufig auch in diesem Kanal auch darüber berichtet haben und erklärt haben, hier müssen wir so gut es geht den langen Kopf in die Dehnposition bringen und das geht am besten, wenn die Schultern natürlich komplett durchgestreckt sind. Das heißt, hier machen wir Trizepsdrücken über Kopf. Und hier führe ich auch eine sehr, sehr hohe Wiederholung aus und zwar kommt bis zum kompletten Muskelversagen und das 8 bis 10 Sätze. So, meine dritte Übung ist Bizeps Curls Kurzhanteln. Eine sehr, sehr gute Übung, denn in dieser Übung sind ja, viele Funktionen des Bizeps wirklich gut abgedeckt. Denn der Bizeps hat die Funktion von einmal Flexion im Ellenbogengelenk, also Beugung im Ellenbogengelenk und Supination, also so eine Außendrehbewegung von Handgelenk. Und leichte Antivision, das heißt, die Ober äh, Oberarm so ein bisschen nach vorne heben oder nach vorne bringen. Und deswegen ist ja, Bizeps mit Kurzhantel eine sehr gute Übung, um alle diese fu drei Funktionen so ein bisschen abzudecken. Und so können wir optimal natürlich unsere Bizeps sehr gut trainieren. Meine nächste Bizeps-Übung wäre auf jeden Fall Bizeps Curls am Kabelturm. Der Arm sollte auf jeden Fall hinter dem Körper positioniert sein, damit wir den langen Kopf, also den äußeren Kopf, auf jeden Fall schön in die Dehnposition bringen können. Und von da aus ja, mache ich eine ganz normale Beugung. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht unbedingt mit den Armen nach vorne kommt und in die Antivisionsstellung geht, sondern wirklich nach hinten lassen. Also die Ellenbogen bleiben hinten fixiert. Und so können wir unseren langen Kopf natürlich auch ein bisschen mehr fokussieren. So, die letzten beiden Übungen sind eigentlich gleiche Übungen. Das heißt, ich führe hier einmal Scott Curls an der Maschine und einmal Scott Curls an Freien. Jetzt könnte man natürlich überlegen, okay, da sind eigentlich so zwei identische Übungen, die auch identische Muskelgruppen, auch identischen Fokus natürlich setzen, und zwar den kurzen Kopf. Aber warum mache ich das? Der größte Unterschied an den beiden Maschinen oder beiden Übungen liegt darin, dass der Widerstandsprofil komplett gegenteilig ist. Das heißt, an den freien Scott Curl Maschine habe ich den maximalen Widerstand, wenn ich in die Dehnposition gehe und ja, an einen sehr, sehr geringen Last sozusagen, wenn ich in die Beugung gehe. Und bei der Scott Curl Maschine ist es das so, dass durch den 
Exzenterscheibe komplett gegenteiligen Widerstandsprofil habe. Und zwar, ich habe den maximalen Widerstand an der, in der gebeugten Position und es wird immer leichter und leichter, leichter, je mehr ich mit dem Arm einfach durchstrecke. Und äh, deswegen kann ich einfach mit diesen beiden Übungen so ein bisschen den Widerstandsfokus so ein bisschen setzen natürlich. Und äh, damit ergänzt sich einfach die verschiedenen Winkel. Und äh, so fahre ich aktuell sehr, sehr gut und mache mir auch wirklich so spa super Spaß. Und deswegen, ähm, das wären so meine letzten Übungen für den Bizeps. Ja, ich hoffe, euch hat das Training so ein bisschen inspiriert. Probiert es einfach mal gerne aus. Nochmal wichtig zu erwähnen, das ist einfach mein aktuelles Trainingsprogramm, was ich für meine Arme dann durchführe. Und damit fahre ich ganz, ganz gut und mache mir auch super Spaß. Und deswegen probiert es gerne aus. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Und die besten Supplements gibt es wie immer bei Body Happy Nutrition. Und schaut bei mir und bei uns bei Instagram vorbei. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Video.